வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வெள்ள இரவு செய்திகளுக்காக பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் எதிர்ப்புகளை மீறி கட்டப்பட்ட சர்தார் சரோவர் அணை அணை திறப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி தகவல் ரயிலில் எட்டு மணி நேரம் மட்டுமே தூங்கலாம் முன்பதிவு பெட்டியில் தூங்கும் நேரம் குறைப்பு தமிழகத்தில் தொடர்ந்து இருமொழிக் கொள்கை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதி கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சாம்பியன் முதல் இந்திய வீராங்கனை சிந்து பட்டம் வென்று சாதனை நர்மதை ஆற்றின் குறுக்கே பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ள உலகின் இரண்டாவது பெரிய அணையான சர்தார் சரோவர் அணையை பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்துள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவால் சர்தார் சரோவர் அணைக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது நர்மதை நதியின் வளத்தை கட்டுப்படுத்தி பல லட்சம் விவசாயிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த திட்டம் ஐம்பத்தி ஆண்டுகளாக கிடப்பில் இருந்தது அணை கட்டுமான பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டதை அடுத்து சர்தார் சரோவர் அணையை இன்று நாட்டுக்கு பிரதமர் மோடி அர்ப்பணித்தார் பணித்தார் நர்மதை ஆற்றின் குறுக்கே பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் சர்தார் சரோவர் அணை கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று முப்பத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தி எட்டு அடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதிக அளவாக நான்கு புள்ளி ஏழு மூன்று மில்லியன் கனமீட்டர் நீர் சேமிக்க முடியும் பின்னர் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய பிரதமர் மோடி புதிய இந்தியாவை உருவாக்க எந்த ஒரு வாய்ப்பையும் தவறவிட மாட்டேன் என தெரிவித்தார் சர்தார் சரோவர் அணைக்கு ஏற்பட்ட எதிர்ப்பை போல வேறு எந்த அணைக்கும் ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நர்மதை அணைக்கு எதிராக பலர் அரசியல் செய்ததாகவும் அவர் கூறினார் நர்மதை அணைக்கு எதிரான சதியை முறியடித்து அணையை கட்டி முடித்துள்ளோம் என்றும் மோடி குறிப்பிட்டார் ये मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र इनके करोड़ों किसानों के भाग्य को बदलने वाला प्रोजेक्ट தனது அறுபத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடிய பிரதமர் மோடிக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்களும் அரசியல் கட்சி தலைவரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்திற்கு பிறந்த நாளையொட்டி வந்த பிரதமர் மோடிக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் அங்கிருந்து தனது சொந்த ஊருக்கு சென்ற பிரதமர் மோடி தனது தாய் ஹிராபாயை சந்தித்து ஆசி பெற்றார் அவருக்கு ஹிராபாய் இனிப்பு ஊட்டி மகிழ்ந்தார் ரயிலில் முன்பதிவு பெட்டிகளில் படுக்கை வசதி பெற்ற பயணிகள் தூங்குவதற்கான நேரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது ரயிலின் படுக்கை வசதிக்கு முன்பதிவு செய்தவர்கள் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து காலை ஆறு மணி வரை உறங்குவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது தற்பொழுது தூங்கும் நேரம் இரவு பத்து மணியிலிருந்து காலை ஆறு மணியாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்பது மணி நேரமாக இருந்த பயணிகள் தூங்கும் நேரம் தற்பொழுது எட்டு மணி நேரமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது கீழ்படுக்கை வசதி மற்றும் நடுவரிசை படுக்கை வசதி பெற்ற பயணிகளுக்கு மட்டுமே இந்த விதி பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு பின்னரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் மற்ற பயணிகளுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும் என்பதால் ரயில்வே நிர்வாகம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது தமிழக அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சிறப்பு திட்டங்களால் மகப்பேறு மரணங்கள் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டுவிட்டதாக முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் அருகே சூரமங்கலம் பகுதியில் உள்ள ஜவஹர் திடலில் தூய்மையே சேவை என்ற பிரச்சார விழிப்புணர்வு ரதங்களை அவர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் விழாவில் பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி தூய்மையே சேவை இயக்கம் தமிழகத்தில் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் இந்த இயக்கத்திற்கு மக்கள் போதிய ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் சட்ட அமையை தடுப்பதில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக விளங்குவதாக முதல்வர் மேலும் தெரிவித்தார் முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் சுகாதாரம் தான் முக்கியம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் சொல்லுவாங்க ஆகவே மனிதன் நோய் இல்லாம வாழ்ந்தாவே குறைவற்ற செல்வத்தோடு வாழ்வதற்கு சமம் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து இருமொழிக் கொள்கை கடைபிடிக்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் கருப்பட்டிப்பாளையத்தில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா இன்று நடைபெற்றது இதனிடையே பெரியாரின் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளையொட்டி அவரின் உருவப்படத்திற்கு அமைச்சர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழகத்தில் மூன்றாயிரம் ஸ்மார்ட் வகுப்பு அறைகள் தொடங்குவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது கற்றலில் குறைபாடு உள்ள மாணவ மாணவிகளை இனம் கண்டு சிறப்பு 
ஆசிரியர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மூவாயிரம் பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ஆரம்பிப்பதற்காக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அதற்காக அறுபது கோடி ரூபாய் நிதிகளை மாண்பு முதல்வர்கள் ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த பணிகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இருமொழி கொள்கையில் நாங்கள் எந்த மாற்று கருத்துக்கும் இல்லை தமிழ் முதல் மொழியாக இரண்டாவது மொழியாக ஆங்கிலத்தை நாங்கள் கற்றுத்தருகிறோம் அது தொடர்ந்து அந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை நாள்தோறும் மாற்றும் முறையை மத்திய அரசு விலக்கிக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார் ஐம்பது சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமாக பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்தி இருப்பது பாரதிய ஜனதா அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிக்கு முற்றிலும் முரண்பட்டது என தெரிவித்துள்ள ஸ்டாலின் குஜராத் முதல்வராக இருந்தபொழுது பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசின் தோல்விக்கு முதல் உதாரணம் என பதிவிட்டதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஆனால் இன்றைக்கு நாள்தோறும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு மூலம் பாரதிய ஜனதா அரசு மக்கள் தலையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு என்ற சுமை தாங்கி பாராங்கல்லை தூக்கி வைத்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் மக்களை மோசமாக பாதிக்கும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை கட்டுப்படுத்தவும் சமையல் எரிவாயு விலையேற்றத்தை தடுக்கவும் மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு முதல்வர் பழனிசாமி தயங்குவது ஏன் என அதிமுக அம்மா அணியின் துணை பொதுச்செயலர் டி டி வி தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் கூவத்தூரில் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் அடைத்து வைக்கப்பட்டு இருந்தது சரி என்றால் குடகு விடுதியில் பத்தொன்பது பேர் இருப்பதும் சரியே என கூறினார் விதிவசத்தால் முதல்வராக பழனிசாமி இருக்கிறார் என்றும் சிபிஐ விசாரணைக்கு அவர்கள் அனைவரும் பயந்து இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் சசிகலா அளித்த பதவியிலிருந்து விலகிவிட்டு மீண்டும் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவுடன் பதவியேற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்றும் தினகரன் சவால் விடுத்தார் உங்களுக்கு சின்னம்மாவால் அண்ணா எடப்பாடியை வந்து முதல்வராக தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் ஆச்சரியம் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ணலை அந்த இருபது பேரும் நீங்கள் இழுத்துட்டு உங்க கூட முடியாது வரட்டும் கேரளத்தில் நடிகை கடத்தல் வழக்கில் மலையாள நடிகை காவ்யா மாதவன் முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் மலையாள நடிகை கடத்தல் வழக்கில் நடிகர் திலீப் பல்சர் சுனில் உள்பட ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த வழக்கில் திலீப்பின் மனைவியும் நடிகையுமான காவ்யா மாதவனிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் இதனிடையே நடிகை கடத்தலில் காவ்யா மாதவனுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக பல்சர் சுனில் விசாரணையின் பொழுது தெரிவித்திருந்தார் இதனையடுத்து காவ்யா மாதவன் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது இதனால் கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி காவ்யா மாதவன் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனு மீதான விசாரணை நாளை நடைபெறுகிறது கீழடியில் மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வு பணிகள் வரும் முப்பதாம் தேதி நிறைவு பெறுவதாக தொல்லியல் துறை அறிவித்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனம் அருகே உள்ள கீழடியில் தொல்லியல் துறை சார்பில் மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வு பணிகள் கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கியது பளிங்கு சூது பவளம் பச்சைக்கல் காதணிகள் பிராமிய எழுத்துக்கள் கூடிய பானை ஓடுகள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் அதிகமான பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மத்திய தொல்லியல் துறை கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீராமன் மழைக்காலம் தொடங்க உள்ளதால் வரும் முப்பதாம் தேதியுடன் பணிகள் நிறைவு பெற உள்ளதாக தெரிவித்தார் மூன்றாம் பருவ பணிகள் பணிகளின் அனுமதி செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதியுடன் முடிவுடதால் இந்த பணிகள் செப்டம்பர் நாங்கள் முடிச்சுக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் சில பணிகள்லாம் விட்டுருக்கோம் அதை தொடர்ந்து ஒரு ஒரு நாள் இந்த ஒவ்வொரு நாட்களில் வந்து பண்ணி முடிச்சிருவோம் நாங்கள் முப்பதாம் தேதியோட பணிகள் வந்து நிறைவடைந்துவிடும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிக அளவாக வால்பாறையில் அறுபது மில்லிமீட்டர் மழையும் கீழ்பவானியில் எண்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகி உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் இரவு நேரங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது தென்கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையை பி வி சிந்து பெற்றுள்ளார் தென்கொரியா தலைநகர் சியோலில் நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் அரையிறுதியில் இந்தியாவின் பி வி சிந்து இருபத்தி ஒன்று பத்து பதினேழு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பதினாறு என்ற செட் கணக்கில் சீனாவின் ஹே பிங்கியாவை தோற்கடித்தாா் 
மற்றொரு அரையிறுதியில் ஜப்பானின் நசோமி ஒஹுராவை இருபத்தி ஒன்று பதினேழு இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு என்ற நேர் சொற்களில் சக நாட்டு வீராங்கனையான அகானே யமாகுஷியை தோற்கடித்தார் இதனையடுத்து இன்று நடைபெற்ற கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் இறுதிப் போட்டியில் ஜப்பானின் நசோமி ஒஹுராவை சிந்து எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இருவரும் சம பலத்துடன் முதினர் இந்தியாவின் பி வி சிந்து இருபத்தி இரண்டு இருபது பதினொன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு என்ற செட்கணக்கில் நசோமி ஒஹுராவை வீழ்த்தினார் இதனையடுத்து கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார் கொரியா ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சிந்துவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தந்தை பெரியாரின் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் விழா அமைச்சர்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மரியாதை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பிரதமரின் பிறந்த நாளை பேரணிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தாமல் சேவை பணிகள் செய்து மக்களுக்கு உதவி வருகிறோம் என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கே கே நகரில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளையொட்டி மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் இணை அமைச்சர் மனோஜ் சின்ஹா ஆகியோர் மரக்கன்றுகளை நட்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய பியூஷ் கோயல் பிரதமரின் பிறந்த நாளான இன்று நாடு முழுவதும் மரக்கன்றுகள் மருத்துவ முகாம்கள் தூய்மை பணிகள் போன்றவற்றை நடத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் through medical camps blood donation camps various social works which will serve the people of india தந்தை பெரியாரின் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் தமிழகம் முழுவதும் இன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள பெரியார் சிலைக்கு துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் பாண்டியராஜன் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மதுசூதனன் கே பி முனுசாமி ஆகியோரும் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் தந்தை பெரியாரின் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை அண்ணாசாலையில் சிம்சன் அருகே உள்ள அவரது சிலைக்கு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் பெரியார் சிலைக்கு கீழே வைக்கப்பட்டிருந்த அவருடைய திருவுருவப் படத்திற்கு ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் கலந்து கொண்டனர் பெரியாரின் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உயிருக்கே பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் சென்னை அண்ணாசாலை சிம்சன் அருகில் உள்ள பெரியார் சிலைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தமிழ் இனத்தையும் மொழி மற்றும் மண்ணையும் பெரியார் வழியில் பாதுகாக்க உறுதி ஏற்பதாக தெரிவித்தார் நவோதயா பள்ளிகளை தமிழகத்தில் அனுமதிக்க கூடாது என்றும் அரசின் முடிவுகளில் நீதிமன்றம் தலையிடக் கூடாது எனவும் திருமாவளவன் கூறினார் கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி பணிக்கு நிதி ஒதுக்க எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து மத்திய அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் என மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் நவோதயா பள்ளிகளை கொண்டு வருவதன் மூலம் சமஸ்கிருத மொழியை திணிக்க மத்திய அரசு முயற்சி செய்கிறது என குற்றம் சாட்டினார் பெரும்பான்மை இல்லாத அதிமுக அரசுக்கு எதிராக மீண்டும் ஆளுநரை சந்தித்து மனு அளிப்போம் என்றும் ஜி ராமகிருஷ்ணன் கூறினார் 
கீழடியில் அகழ்வாராய்ச்சியை தொடர்வதற்கு மத்திய அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றன மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக மீண்டும் மத்திய அரசாங்கம் கீழடியில் அந்த அகழ்வாராய் தொடர்வதற்கான அனுமதி அளிக்கணும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் மத்திய அரசாங்கத்தை வற்புறுத்தல் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு தொடர்பான ஒன்பதாவது மாரத்தானில் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் டெரிபாக்ஸ் ரன் சென்னை என்ற பெயரில் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மற்றும் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு நிதி திரட்ட இந்த மாரத்தான் நடைபெற்றது சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்ற மாரத்தானில் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்றனர் இதில் பல்வேறு அமைப்பினரும் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளும் ஐ டி ஊழியர்களும் திரளாக கலந்து கொண்டனர் இந்த டெரிபாக்ஸ் ரன் நோக்கம் என்னன்னா கேன்சர் அவேர்னஸ் அண்ட் ரைசிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் கேன்சர் ரிசர்ச் இந்த டெரிபாக்ஸ் என்றவர் கனடியன் அவர் வந்து கனடாவில் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல கேன்சரோட பாதிப்பட்டவர் கேன்சர்னாவே டெத்னு அர்த்தம் ஸோ அவர் அந்த ரிசர்ச்சுக்காக ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் அக்ராஸ் கனடா ஒரு ரெண்டுலேருந்து அனதர் ரெண்டு வரைக்கும் ஓடினார் வருஷா வருஷம் இந்த டெரிபாக்ஸ் ரன் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் சென்னையில் ரொம்ப வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் நாங்கள் கவுன்சிலிங்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கறது மூலயமா நிறைய பேர் திருந்துறாங்க கேன்சர் அவேர்னஸ்க்காக எல்லாரும் எல்லாருக்கும் இது ரீச் ஆகணுன்றதுக்காக நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் பண்ணுறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஆக்சுவலி இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணுன்றது தான் எங்களோட விருப்பம் ஈவெண்டில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஒரு லேடியாக வந்து இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்குது லேடிஸ்க்கு வந்து கேன்சர் அவேர்னஸ் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக வரணும்னு இது விருப்பப்படுறேன் ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது கேன்சரில் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் யூட்ரஸ் கேன்சர் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து சஃபர் ஆகிறாங்க இன்னும் வந்து அதை எஜுகேட் பண்ணி நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கிறத கேன்சர் அவேர்னஸ் அப்படின்றது மக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அதாவது இந்த அவேர்னஸ் அப்படின்றத மக்களுக்கு வந்து அதிகமாக இன்னும் ஏற்படணும் என்ன தான் நமக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் நம்மளால் வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது எல்லாேருக்கும் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம யோகா மெடிடேஷன்ஸ் சம் ஹெல்ப்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ரெகுலராக நம்ம செய்யணும் அப்படி நம்ம எவ்வளோ தான் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுத்தாலுமே நம்முடைய ஹெல்த் அப்படின்றது நம்ம தான் வந்து பாதுகாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் திருப்பூர் மாவட்டம் திருமூர்த்தி மலையில் உள்ள பஞ்சலிங்க அருவியில் பாதுகாப்பு தடுப்புகளை தாண்டி தண்ணீர் விழுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருமூர்த்தி மலையின் மேற்கு பகுதியில் புகழ்பெற்ற அமனலிங்கேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது அதன் அருகில் உள்ள பஞ்சலிங்க அருவியில் குளிக்கவும் சிவனை வழிபடவும் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வந்து செல்கின்றனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பஞ்சலிங்க அருவியில் பாதுகாப்பு தடுப்புகளை தாண்டி தண்ணீர் விழுகிறது அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர் இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் கோயம்புத்தூர் பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழையால் குற்றால அருவி மற்றும் நொய்யல் ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு அதிகரித்துள்ளது இதனால் கோயம்புத்தூரை சுற்றியுள்ள பல்வேறு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது சாடிவயல் பகுதியில் உள்ள கோவை குற்றால அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு அதிகரித்துள்ளது இதனையடுத்து சுற்றுலா பயணிகள் அருவிக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நொய்யலில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் நண்டாங்கரை சித்திரைச்சாவடி அணைக்கட்டில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இனி தமிழ்நாடு ட்வீட் செய்திகள் சில வரிகளில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஓட்டுநரை தாக்கி லாரியை கடத்தி சென்ற கொள்ளையர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் கேரள மாநிலம் கொச்சியிலிருந்து குஜராத்திற்கு எழுபது லட்சம் மதிப்பிலான அப்பல்லோ டயர்கள் கனரக வாகனத்தின் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டன தருமபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் என்ற இடத்திற்கு அருகே வந்தபொழுது வழிமறைத்த கொள்ளையர்கள் ஓட்டுநர் தியான் சிங்கை தாக்கிவிட்டு வாகனத்தை கடத்தி சென்றனர் அந்த வழியாக வந்த ஓட்டுநர்கள் அவரை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் லாரியை கடத்தி சென்ற கொள்ளையர்கள் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் மஞ்சளாறு அணை வேகமாக நிரம்பி வருவதால் தேனி மாவட்ட பொதுப்பணித்துறையினர் மூன்றாம் கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது ஐம்பத்தி ஏழு அடி கொள்ளளவு கொண்ட அணைக்கு நீர்மட்டம் தற்பொழுது ஐம்பத்தி ஐந்து அடியாக உயர்ந்துள்ளது அணையின் பாதுகாப்பு கருதி அணைக்கு வரும் நீர் முழுவதும் வெளியேற்றப்படுகிறது இனி தேனி மாவட்ட பொதுப்பணித்துறையினர் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளனா் 
திருநெல்வேலி மாவட்டம் குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசி செங்கோட்டை கடையநல்லூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது இதனால் குற்றாலம் பிரதான அருவிகளான பேரருவி ஐந்தருவி ஆகிய அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் நலன் கருதி அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே நடைபெற்ற வடமாடு எருதுக்கட்டு நிகழ்ச்சியில் திரளான இளைஞர்கள் பங்கேற்று மாடு பிடித்தனர் கமுதி அருகே கொழுந்துரை கிராமத்தில் அறிவால் பெருமாள் ஐயனார் கோவில் விழாவையொட்டி வடமாடு எருதுக்கட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மதுரை விருதுநகர் சிவகங்கை தேனி திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பதினாறு காளைகள் பங்கேற்றனர் தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்ட திடலில் காளைகளை இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் விரட்டிப்பிடித்தனர் ஜப்பானின் தெற்கு பகுதியை தாக்கும் தாலிம் புயல் கனமழை நிலச்சரிவு எச்சரிக்கை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பசுவிக் பெருங்கடலில் உருவாகியுள்ள தாலிம் புயல் ஜப்பானின் தெற்கு மற்றும் தென்மேற்கு பகுதிகளை தாக்கும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பசுபிக் பெருங்கடலில் பதினெட்டாவது புயலாக தாலிம் புயல் உருவாகியுள்ளது இதன் காரணமாக ஜப்பானின் தென்மேற்கு பகுதிகள் மற்றும் ஜப்பானின் தெற்கு பகுதிகளில் உள்ள தீவான யூஷு ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை பெய்யலாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மணிக்கு நூற்று அறுபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அதிவேகமாக காற்று வீசும் என்றும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படலாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு உள்ளூர் விமானங்கள் மற்றும் புல்லட் ரயில்கள் உள்பட நூற்று கணக்கான ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன சூறாவளி புயல் காரணமாக தலைநகர் டோக்கியோ உள்பட பல இடங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் எதிர்ப்புகளை மீறி கட்டப்பட்ட சர்தார் சரோவர் அணை அணை திறப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி தகவல் ரயிலில் எட்டு மணி நேரம் மட்டுமே தூங்கலாம் முன்பதிவு பெட்டியில் தூங்கும் நேரம் குறைப்பு தமிழகத்தில் தொடர்ந்து இருமொழி கொள்கை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதி கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சாம்பியன் முதல் இந்திய வீராங்கனை சிந்து பட்டம் வென்ற சாதனை இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்